போன வாரத்தில் நீதி மொழிகள் இருபத்தி மூன்றாவது அதிகாரம் அதனுடைய பதினெட்டாவது வசனத்தை நம்ம வாசித்தோம் நிச்சயமாகவே முடிவு கொண்டு ஒரு நம்பிக்கை வீண் போகாது அப்போ அந்த முதலாவது ஒரு காரியத்தை ஒரு முடிவை நம்ம பார்த்துருக்கிறோம் கத்தர் மேல் வைக்கிற அன்பினுடைய முடிவு எப்படி இருக்கும் சொல்லி பார்த்தோம் அது நன்மைக்கு எதுவாக முடியும் என்று சொல்லி ரோமர்களிடம் எட்டாம் அதிகாரம் இருபத்தி எட்டாவது வசனத்தை நம்ம பார்த்தோம் தேவன் மேல் அன்பு கூறுகிறவர்களுக்கு சகலமும் நன்மைக்கு எதுவாக நடக்கிறது என்பதை அறிந்திருக்கிறோம் என்று சொல்லி நம்ம பார்த்தோம் இந்த வாரத்தில் இன்னொரு முடிவை குறித்து நாம் பார்க்க போகிறோம் போன வாரத்தில் என்ன சொன்னேன் அன்பின் முடிவு கத்தர் மேல் நாம் வைத்திருக்கிற அன்பின் முடிவு எப்படி முடியும் நன்மைக்கு எதுவாக முடியும் நேசிக்கிறார்களோ அவங்களுக்கு சில ஏற்ற தாழ்வுகள் இருக்கலாம் சில குறைகள் இருக்கலாம் சில காரியங்கள் பாதகமாக நடக்கலாம் ஆனால் முடிவு எப்படி இருக்கோ நன்மைக்கு ஏதுவான முடிவு இந்த வாரத்தில் நம்ம பார்க்கிற ஒரு முடிவு பொறுமையின் முடிவு என்ன முடிவு பொறுமையின் முடிவு சொல்லுங்களேன் எல்லாம் வயது இருந்து சொல்லுங்க பொறுமையின் முடிவு சொல்லுங்க பொறுமையின் முடிவு யாக்கோ எழுதுற நிறுவம் ஐந்தாவது அதிகாரம் புதிய ஏற்பாட்டில் யாக்கோ எழுதுற நிறுவம் ஐந்தாவது அதிகாரம் புதிய ஏற்பாட்டில் முன்னூற்றி பதினாறாவது பக்கம் முன்னூற்றி பதினாறாவது பக்கம் அதனுடைய பதினோராவது வசனத்தை வாசிக்க கேட்கலாம் இதோ பொறுமையாக இருக்கிறவர்களை பாக்கியவான்கள் என்பதை எண்ணுகிறோமே யோகின் பொறுமையை குறித்து கேள்விப்பட்டிருக்கிறீர்கள் கத்தருடைய செயலின் முடிவையும் கண்டிருக்கிறீர்கள் கத்தர் மிகுந்த உருக்கமும் இறக்கமும் உள்ளவராக இருக்கிறார் அந்த முந்திரை அந்த வரியும் பாருங்க கத்தருடைய செயலின் முடிவையும் கண்டிருக்கிறீர்களே இந்த அவசரம் எப்படி ஆரம்பிக்குது பொறுமை உள்ளவர்களை பாக்கியவான்கள் என்று சொல்லுகிறோமே பொறுமை உள்ளவர்கள் யாரா பாக்கியவான் பாக்கியவான் அப்படின்றதுக்கு என்ன அர்த்தம் தெரியுமா கொடுத்து வச்ச நம்ம சொல்லுவோம்ல ரொம்ப கொடுத்து வச்சுவியா உனக்காக வீட்டுல போறதுங்க ரொம்ப கொடுத்து வச்சுவியா உனக்கு என்ன நிறைய எல்லாம் சொந்த பந்தங்கள் நிறைய இருக்கு கொடுத்து வச்சு ஆலியா நீ அப்படின்னு சொல்ல உண்மையிலே அவன் கொடுத்து வச்சது கிடையாது வேதத்தின் அடிப்படையில் நம்ம பார்க்கும்போது யார் கொடுத்து வச்சவங்க பொறுமை உள்ளவர்கள் வாழ்க்கையில் நீங்கள் எல்லாத்தையும் பொறுமையை கடன் பிடிக்கிறீங்களா பொறுமையா எல்லாத்தையும் ஹேண்டில் பண்ணுறீங்களா நீங்க தான் அப்போ யார் கொடுத்து வச்சவங்க நீங்க தான் பாக்கிய வாழ்க்கை பொறுமை உள்ளவர்களை பாக்கியவான்கள் என்று எண்ணுகிறோமே யோபின் யோபு யோபை குறித்து இங்கே சொல்லப்பட்டிருக்கு பொறுமை குறித்து கேள்விப்பட்டிருக்கிறீர்கள் கத்தருடைய செயலில் முடிவையும் கட்டுரைக்கிறீர்கள் நல்லா கவனிங்க யோகு அப்ப யோகுக்கு ஏதோ ஒண்ணு நடந்திருக்கு அது அந்த இன்சிடென்டுடைய முடிவை கண்டிருக்கிறீர்கள் என்று யாக்கோ எழுதுகிறார் தெரியாதவர்களுக்கு இந்த காரியம் புதிதா இருக்கும் தெரிந்தவர்களுக்கு நிறைய யோகு பத்தி நிறைய பேர் தெரியும் நிறைய படிச்சிருப்பீங்க கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க தெரியாதவங்களுக்காக மீண்டும் ஒரு ஒரு முறை அந்த யோகனுடைய சரித்திரத்தை நாம புரட்டி பார்க்கலாம் யோகனுடைய சரித்திரம் பழைய பாட்டுல ஆறுநூத்தி முப்பத்தி நான்காவது பக்கம் ஆறுநூத்தி முப்பத்தி நான்கு அநேக நபர்கள் இந்த வேதத்துல சொல்லப்பட்டதுனால இந்த யோகனுடைய சரித்திரம் யோகனுடைய வாழ்க்கை வரலாறு யோகுக்கு நடந்த சம்பவங்கள் மிகவும் கொடூரமான ஒரு சம்பவம் வாசிக்கலாம் யோகனுடைய சரித்திரம் முதலாம் அதிகாரம் வீட்டிலேயே ஒரு ஆள் அகரிடத்தில் வந்து 
அப்போ இவ்வளவு ஒரு 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 உத்தமனாக இருந்த இந்த யோகனுடைய வாழ்க்கையில ஒரு பெரிய அடி விழுது ஒரு பெரிய ஒரு பாதகமான சூழ்நிலை ஒரு நிகழ்வு நடக்குது எல்லா ஒரே இடத்துல அவருடைய மந்தை வேலை ஆட்கள் வேலைக்காரர்கள் வேலைக்காரிகள் எல்லா சம்பத்துகள் பிள்ளைகள் உள்பட எல்லாரும் அழிஞ்சு போறாங்க இந்த அந்த அதிகாரத்தை வீட்டுல போய் வாசி பார்த்தீங்கன்னா ஏன் இது நடக்குதுன்னா ஆண்டவர் அனுமதிக்கிறார் என்னத்துக்கு அனுமதிக்கிறார்னா அங்க சாத்தா அப்ப என்ன பண்றா ஏன் ஆண்டர் கத்தர் கிட்ட என்ன பண்றா நீங்க எல்லாத்தையுமே சம்பூர்ணமா ரொம்ப புல்ஃபில்லா யோகுக்கு கொடுத்துருக்கிறீங்க அதனாலதான் யோகு வந்து உங்களை வந்து ரொம்ப நேசிக்கிறான் யோகு வந்து உங்க மேல அனுபவிச்சிருக்கிறான் யோகு வந்து உங்களை ஆராதிக்கிறான் நீங்க அதெல்லாம் எடுத்துருங்க அப்போ யோகு வந்து உங்களை உங்களை நேசிக்கிறாலும் பார்க்கலாம் உங்க மேல அனுபவிச்சிருக்கிறாலும் பார்க்கலாம் சொல்லி அந்த ஒரு சவால் நடக்குது ஆண்டவருக்கு தெரியும் இல்ல நான் கொடுத்திருக்கிறதுனால யோகு என்ன நேசிக்கல நான் கொடுத்திருக்கிற பொருள்னால யோகு வந்து என் மேல அனுபவிச்சு இல்ல ஏன் அவனுடைய அன்பு சுத்தமானது அவனுடைய அன்பு உண்மையானது அவனுடைய அன்பு வந்து நான் கொடுத்திருக்கிற பொருள் பொருள் மேல இல்ல அவனுடைய அன்பு வந்து ஏன் மேல தான் இருக்குன்னு சொல்லி ஆண்டருக்கு நல்லா தெரியும் ஆகிய நல்லா சொல்லிட்டாரு நீ போய் என்ன பண்ண அவனுடைய ஜீவன் மேல மட்டும் கைவிக்காத தண்ணி <laughs> <laughs> வாழ்க்கையில் <laughs> வேறுபட்டது இவ்வளவு பெரிய காரியம் நடக்குது இல்ல அவருடைய வாழ்க்கையில இவ்வளவு பெரிய ஒரு மாற்றம் இவ்வளவு பெரிய ஒரு அந்த காட்சிகள் சூழ்நிலைகள் மாற்றங்கள் வருது ஆனா பயிர் அழக சொல்லு பாருங்க இப்ப எல்லா வச்சுக்கும் யோகா என்ன பண்ணிட்டாரா சால்வை எடுத்து போட்டு நான் ஒண்ணுமே இல்லாதவனா தான் வந்தேன் இப்பயும் ஒண்ணுமே இல்லாதவன் தான் ஆண்டு கிட்ட போறேன் கத்துடைய நாமத்துக்கு ஸ்தோத்திரம் சொல்லிட்டு ஒன்றிலும் அவன் பாவம் செய்யும் நிலை அடுத்தவங்களுக்கு <laughs> அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் 
அல்லது ஒரு மிஷன் மாதிரி ஒரு ரோபம் மாதிரி இருந்தா இதுல ஏறி சேர்ந்து இதுல ஏறி சுத்து அது கரெக்டா எதுல பாண்டிங் அதிகமா வரும் அந்த பேரண்ட்ஸுக்கும் அந்த பிள்ளைக்கும் பாண்டிங் ரிலேஷன்ஷிப் எதுல அதிகமா வரும் வீட்டுல இருந்து வளர்றதா ஸ்கூல்ல ஸ்கூல் வீட்டுல இருந்து விளையாடுறதா ஸ்கூலுக்கு போய் விளையாடுறதா நல்லா கவனிங்க இந்த உலகத்திலேயே அறிவார்ந்த ஒரு இனம் ரெண்டு முக்கியமான இவர் என்ன தெரியுமா ஒண்ணு நம்ம தமிழ் இனம் தான் ரொம்ப இன்டெலிஜென்ட் சொல்லுவாங்களே ரொம்ப இன்டெலிஜென்டான ஒரு இனம் நம்ம தமிழ் இனம் அதுக்கு முன்னாடி நீங்க பாத்தீங்கன்னா யூத குணம் இன்னைக்கு உலகத்துல கண்டுபிடிச்ச பேனா இருக்கட்டும் லைட்டா இருக்கட்டும் கரெக்டா இருக்கட்டும் தையல் மிஷினா இருக்கட்டும் இந்த ட்ரெஸ்ஸா இருக்கட்டும் பிரிண்டிங் மிஷினா இருக்கட்டும் புக்கா இருக்கட்டும் எதுவா இருக்கும் கண்டுபிடிச்சது எல்லாமே யூதம் தான் அவன் எல்லாரும் உலகத்துக்கு வெளிச்சமே கிடையாது அதனாலதான் பைபிள்ல யோகா சொல்லப்படுது கூட யூதர்கள் வழியா தான் உலகத்துக்கு வெறும் இந்த வெளிச்சம் மட்டும் இல்ல இருளில் அந்த காலத்தில் பாவ இருளில் இருக்கிறவங்களுக்கு பரலோக வெளிச்சத்தை காண்பிக்கிற வழியாக அறிவார்ந்த ஜனங்கள் பண்ற செயலுக்கும் நம்ம ஆட்கள் பண்ற செயலுக்கும் பாருங்க அவனே எத்தனை வயசுல தான் கொண்டு போய் சேர்க்கிறான் ஆறு வயசு ஏன் வயசு நான் கொண்டு போய் ஸ்கூல்ல சேர்க்கும் போது கூட அவங்க ஸ்கூலில் கேட்டாங்க ஒன்னாவதில் போ யூகேஜியில் போட்டுருவா இல்லை இல்லை எல்கேஜிலேருந்தே படிக்கட்டும் ஒன்றும் அவசரம் கிடையாது இல்லை அப்படி படித்து நம்ம சீக்கிரமாக கொண்டு போய் சேர்த்து அவங்க வயசுக்கு மீறி அவங்க படிக்கும்போது அதுதான் அவங்களுக்கு ரொம்ப ஸ்ட்ரெஸ்ஸை உண்டாக்கும் ரொம்ப ஒரு பேர்டனை ரொம்ப ஒரு பாரத்தை உண்டாக்கும் அதனால் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை அவன் ஸ்லோவாக படித்து அவ்வளோ ஒரு வருஷத்தில் என்ன ஆகிட போது அவன் மெதுவாகவே படிக்கட்டும் நீங்கள் எல்கேஜிலே போடுங்க அப்படின்னு அப்போது நல்லா கவனிங்க இந்த உலகம் எல்லாத்துலேயுமே அவசரம் அவசரமாக சாப்பிட்டு சாப்பிட்றது கூட நேரம் இல்லை ஹோட்டலில் போனீங்கன்னா உக்காரது கூட சேர் இருக்கா சில ஹோட்டலில் நின்றுக்கிட்டே சாப்பிட்டு அப்படியே போயிடணும் அப்படியே தீக்கு போட்டு அப்படியே போயிடணும் அப்படியே அதுக்கு அவசர அவசரமாக வேலை செஞ்சு அவசர அவசரமாக சாப்பிட்டு அவசர அவசரமாக ரெடியாகி அவசர அவசரமாக குளித்து அவசர அவசரமாக தூங்கி தூக்கம் எதுக்கு ஆண்டு வச்சார் ஒரு மனுஷனுக்கு இழைப்பாறுதல் வேணும் ரெஸ்ட் வேணும் ஆனால் தூக்கிறது தூங்குறதுல கூட அவசரம் ரெண்டு மணி நேரத்தில் அலாரம் வச்சு டக்குனு எழுந்து என்ன பண்ணுறான் ஒன்னே லேப்டாப் வச்சு அவனை ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்கிறான் எல்லாத்துலேயுமே அவசரம் எல்லாத்துலேயுமே வேகம் வேகமாக போனோம் பைக்கில் போனாலும் வேகம் காரில் போனாலும் போ வேகம் நம்ம ட்ரெயினில் போனாலும் சாதாரண போக மாட்டோம் எக்ஸ்பிரஸில் போவோம் நல்லா கவனிங்க எல்லாத்துலேயுமே ஒரு குறுக்கு வழி எல்லாத்துலேயுமே ஒரு அவசரம் எல்லாத்துலேயுமே வேகம் இந்த உலகத்தில் இருக்கு ஆனால் இது ஆபத்தில் கொண்டு போய் முடியும் இப்போ ஃபஸ்ட்டு டூ ஜி இருந்துச்சு இல்லை டூ ஜி அலை இருந்துச்சு அடுத்து த்ரீ ஜி வந்துச்சு இப்போ ஃபோர் ஜி இருக்கு அடுத்து ஃபைவ் ஜி வரப்போது தாம்பரத்தில் தான் ஃபைவ் ஜி ஒர்க் ஆகுது அப்படின்ற மாதிரி சொல்லிட்டு இருக்கிறாங்க அடுத்து இதை விட மாட்டான் திரும்ப அடுத்த அடுத்து போயிட்டே இருப்பான் ஃபோன் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா ஃபோனுடைய ஸ்பீடு வந்து அடுத்த அடுத்து அப்கிரேட் ஆகிட்டே இருக்கு மனுஷனுக்கு திருப்தி இல்லை அடுத்து தொட்ட உடனே எல்லாம் வந்துடணும் அப்படியே டக்குன்னு வந்து ஓப்பன் ஆகிடணும் டக்குன்னு டவுன்லோட் ஆகிடணும் டக்குன்னு அப்லோட் ஆகிடணும் இந்த வேகம் பத்தலை இந்த அவசரம் பத்தலை இன்னும் 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 ஆனால் ஆண்டவர் பாருங்க ஒன்ஸ் உலகத்தை படைச்சார் அது அவ்வளோதான் ஏன்னா ஆண்டவர் படைச்சது எல்லாமே நிறைவாக இருந்துச்சு மனுஷன் எவ்வளோதான் டெக்னாலஜி யூஸ் பண்ணாலும் அது நிறைவை கொண்டு வரவே முடியாது அதில் திருப்தியை கொண்டு வரவே முடியாது ஆதி ஆமத்தில் பாருங்கள் எல்லாத்தையும் படைச்சாராம் அதை திரும்பி பார்க்குறாரு அது நன்றாக இருந்தது என்று அவரே சொல்லிக்கிட்டாரு நல்லா இருக்கு அப்படின்ற மாதிரி அல்ல லூயா 
அப்போ ஆண்டர் படித்த உலகத்தில் அப்கிரே அப்கிரேடே இல்லை அப்டேட்டே ஆகல அதை அது நிறைவாக படைச்சதுனால அதுக்கப்புறம் அதை அப்டேட் பண்ணவே முடியாது ஆனால் மனுஷனுடைய கண்டிப்பிடிப்பு பாருங்கள் எயிட் எம்பி பிக்சல் இப்போ டுவெல் எம்பி அப்புறம் டுவெண்ட்டி ஃபோர் கேமராவுடைய பிக்சல் வந்து பத்தலை நெட்டோடைய ஸ்பீடு பத்தலை ரேமோடைய ஸ்பீடு பத்தலை ஆண்ட்ராய்டோட ஸ்பீடு பத்தலை ஐஃபோன் ஐஃபோனில் ஐஃபோனும் பத்தலை வேறு ஏதாவது ஒன்று பண்ண முடியுமா ஃபஸ்ட்டு பைக் இருந்துச்சு இப்போ சூப்பர் பைக்குன்றான் அப்படின்னு தான் என்ன அர்த்தம் இன்னும் வேகமாக போனோம் வேகமாக போய் வேகமாக சேர்த்து போயிடணும் சாப்பிட்றதுல நமக்கு ஒருத்தர் ஒரு வீடியோ பார்த்தேன் அதில் ஒருத்தர் சொல்கிறாரு சாப் ஒரு வாய் ஒரு 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 வாய் எடுத்து வச்சோம்னா முப்பத்தி ரெண்டு முறை நம்ம மெல்லணும் அதுக்கு தான் முப்பத்தி ரெண்டு பல் இருக்கான் முப்பத்தி ரெண்டு முறை மென்று நம்ம முழுங்குனா எந்த ஒரு டைஜஷன் ப்ராப்ளம் குடல் ப்ராப்ளம் பேன்கிரியாஸ் ப்ராப்ளம் எந்த ஒரு ப்ராப்ளமும் வராது அப்படின்ற அப்படின்ட்டு சொல்கிறாங்க முப்பத்தி ரெண்டு முறை ஆனால் இப்போ பாருங்கள் ஒரு நிமிஷத்தில் ஒரு கிலோ பிரியாணி முழுங்கிறது எப்படி ஒரு நிமிஷத்தில் ரெண்டு என்னது அந்த கிரில் சிக்கன் முழுங்கிறது எப்படி அப்படி அப்படியே முழுங்குறான் ரெண்டு கையில் எப்படி லாரி அழுற ஜேசிபி அழுற மாரி அழி சாப்பிட்றான் அப்போ வியாதி வராமல் என்ன வரும் அல்பாயசில் போகாமல் என்ன பண்ணுவான் அவசரம் எல்லாத்துலேயுமே என்னது உலகம் உலகம் போற வழி நேரமா உலகம் காண்பித்து கொடுக்கிற வழி அவசரம் வேகம் ஆனா வேகம் சொல்லி கொடுக்கிற வழி சுறுசுறுப்பு ரெண்டுத்துக்கும் வித்தியாசம் இருக்கு அவசரமோ வேகமோ ரெண்டுத்துக்குமே வித்தியாசம் இருக்கு அவசரத்தினுடைய முடிவு நல்லா இருக்காது ஆனா சுறுசுறுப்பினுடைய முடிவு நல்லா இருக்கும் அதனால தான் நீதி மொழிகள் ஆண்டர் கத்துக் கொடுக்கிறாரு எறும்பு நிலத்தில் போய் கற்றுக்கும் எதுக்கு எங்க யார்கிட்ட எறும்பு கிட்ட போய் எப்படி சுறுசுறுப்பா இருக்கணும்னு போய் கத்துக்கும் அது சத்தம் இல்லாம வேலை செய்யுமா ஆனா சுறுசுறுப்பா வேலை செஞ்சு முடியுமா கோடை காலத்துல தனக்கு வேண்டியது எல்லாம் கோடை காலத்திலே சேர்த்து வச்சிருமா ஏன்னா மழை காலத்தில் அது அதனால வெளியே போக முடியாது அதுக்கு தேவையான ஆகாரத்தை எடுத்துக்கொண்டு வர முடியாது அதனால மழை காலத்துக்கு தேவையான ஆகாரத்தை கோடை காலத்துல முன்கூட்டியே அது சேர்த்து வச்சிருமா காரணம் சுறுசுறுப்பு சோம்பல் தரித்திரத்தை உண்டாக்கும் சுறுசுறுப்பு செல்வத்தை உண்டாக்கும் சுறுசுறுப்பா இருந்து இருக்கிறதுக்கும் அவசரமா இருக்கிறதுக்கும் வித்தியாசம் இருக்கு என்ன வித்தியாசம் தெரியுமா ஒரே வித்தியாசம் தான் அவசரம்ன்றது டைம் மிஸ் பண்ணிட்டு அதுக்கப்புறமா அந்த வேலையை செய்யறது சுறுசுறுப்புன்றது ஆன் டைம்ல கரெக்ட் டைம்ல இந்த டைம்ல இதை செய்யணும்னு பிளான் பண்ணி செய்யறதுக்கு பேர் சுறுசுறுப்பு அவசரத்துக்கு பேரு டைமை தவற விட்டுட்டு அவசர அவசரமா அதான் நம்ம ரெடி ஆகும்ல அவசர அவசரமா ரெடி ஆகும் அவசர அவசரமா குளிப்போம் அவசர அவசரமா சாப்பிடுவோம் சாப்பிடவே மாட்டோம் சில டைம்ல இதுக்கு பேர் அவசரம் அப்போ வேதம் சொல்லி தருகிற பாடம் என்னது சுறுசுறுப்பு இந்த யோபனுடைய வாழ்க்கையில் நம்ம பார்க்கும் போது அவர் அவர் எதுல எப்படி இருந்தாரு பொறுமையாக இருந்தார் எப்படி இருந்தாரு பொறுமையாக இருந்தார் இதே கடைசி அதிகாரத்துக்கு வாங்களேன் யோபு கடைசி அதிகாரம் யோபு கடைசி அதிகாரம் அங்க ஒரு அதான் அந்த நான்கு ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கும் இவருக்கும் நடந்த அந்த விவாதம் தான் மற்ற எல்லா அதிகாரமும் கடைசியா கர்த்தர் இறங்குறாரு அந்த டெஸ்டிங் பீரியட் முடியுது முடியுது அந்த பரீட்சனுடைய நாட்கள் முடியுது கர்த்தர் இறங்கி வராரு இறங்கி வந்து ஒரு காரியத்தை சொல்கிறாரு ஏழாம் வசனம் அதாவது நாற்பத்தி ரெண்டாம் அதிகாரம் ஏழாம் வசனத்தை வாசிங்க கர்த்தர் இந்த வார்த்தைகளை யோபுவோடே பேசின பின் எலிபாசை நோக்கி அதாவது யோமுடைய ஃப்ரெண்ட்ஸ் மேல கருத்துக்கு கோபம் வருது ஏன் ரீசன் என்ன சொல்றாரு அடுத்த வருஷம் என் தாசனாகிய யோபு பேசினது போல் பாத்தீங்களா இதான் ரீசன் நீங்கள் என்னை குறித்து நிதானமா பேசல ஆனா யோபு நிதானமா பேசலாம் ஏன் அவனுடைய உபத்திரவத்துல கூட அவனுடைய கஷ்டத்துல கூட அவன் என்னை குறித்து நிதானமா பேசுறான் நிதானமான கரெக்டா அப்படின்னு அர்த்தம் கரெக்டா பேசுறான் 
நீங்க என்ன குறித்து நிதானமா பேசல இத்தனைக்கும் அவங்க எந்த கஷ்டமும் இல்ல அட்வைஸ் பண்றதுக்காக வந்தவங்க விசாரிக்கிறதுக்காக வந்தவங்க நல விசாரிக்கிறதுக்காக வந்தவங்க ஆனா அவன் தப்பா பேசுறான் கரெக்டா பேசல நிதானமா பேசல இவன் கஷ்டத்துல இருக்கிறான் இவன் கரெக்டா பேசுறான் யோபுவை போல நீங்க நிதானமாய் பேசவில்லை அப்ப எந்த அளவிற்கு அவர் பொறுமையை ஹேண்டில் பண்ணியிருந்தார்னா பொறுமையை கடைப்பிச்சிருந்தார்னா இந்த ஒரு சாட்சிய ஆண்டு கிட்ட வாங்கியிருப்பாரு பொறுமை என்ன திரும்ப உண்டாக்கும் நர்சாட்சி நல்ல ஒரு சாட்சி ஒரு சர்டிபிகேட்டை உண்டாக்கும் நல்ல வாழ்க்கையில் அடிப்பட்டவங்கள பாருங்க ரொம்ப அடிப்பட்டு முன்னேறி வந்தவங்கள பாருங்களேன் அவங்க எல்லாத்துலையுமே அவங்க அவங்க பேச்சு அவங்க நடக்க அவங்க முடிவு எடுக்கிறது எல்லாத்துலையுமே ஒரு பொறுமை இருக்கும் ஒரு 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 நிலையான ஒரு ஸ்டெடியான ஒரு தன்மை அவங்களுக்குள்ள இருக்கும் சரியாகவே வாழ்க்கையில் வந்து அடிப்படல அப்படின்ற அந்த ஒரு நபரை பார்த்தீங்கன்னா எல்லாத்துலேயும் பதட்டமாக இருப்பாங்க ரொம்ப டென்ஸ்டாக இருப்பாங்க டக்கு டக்குன்னு முடிவு எடுப்பாங்க கோபத்தில் முடிவு எடுப்பாங்க அவசரத்தில் முடிவு எடுப்பாங்க ஆனால் வாழ்க்கையில் நல்லா அடிப்பட்டு வந்தவங்கள பாருங்க நிதானமாக பொறுமையாக இருப்பாங்க இந்த இங்க இந்த ஊழியர் ஆரம்பிச்ச ஸ்டார்டிங்ல கூட இதை பண்ணலாம் அதை பண்ணலாம் அப்படியே டெய்லி ஸ்ட்ராக்ஸ் மினிஸ்ட்ரி போகலாம் எல்லாரும் அப்படியே வீடு வீடாக போய் சந்திக்கலாம் அப்படின்லாம் நிறைய பேர் எனக்கு பிளான் கொடுத்தாங்க இப்பயும் கொடுப்பாங்க நான் அவங்களுக்கு எல்லாம் சொல்றதெல்லாம் ஒன்றும் இல்லை கிடையாது எல்லா ஏரியாலையும் பண்ணுற மாதிரி இங்கே பண்ண முடியாது இங்கே கொஞ்சம் பொறுமையாக தான் க கடைப்பிடிக்கணும் பொறுமையை ஹேண்டில் பண்ணணும் ஆண்டு சொல்லிக் கொடுத்தாரு தேவனுடைய ராஜ்யம் புளித்த மாவுக்கு ஒப்பாக இருக்குது இட்லிக்கு மாவு அரைக்கிறீங்க அரைச்ச உடனே இட்லி ஊற்றிடுறீங்களா தோசையை ஊற்றிடுறீங்களா அது ஒரு இது ஒரு காரியத்துக்காக நம்ம வெயிட் பண்ணுவோம் என்னத்துக்காக புளிக்கிறதுக்காக அதை வச்சே கற்றுக் கொடுக்குறாரு ஏசப்பா தேவனுடைய ராஜ்யம் புளித்த மாவு புளிக்காத மாவு இல்லை புளித்த மாவுக்கு ஒப்பா இருக்குது ஒரு ஸ்திரீ ஒரு மா அந்த அரிசி எடுத்து மாவு அரைக்கிறாளாம் அது வந்து எடுத்து வச்சிடறாளாம் ராத்திரி முழுக்க அது புளிக்குதான் ராத்திரி முறிக்க முழுக்க ஒரு ப்ராசஸ் நடக்குது எவ்வளவு அழகா சொல்லிக் கொடுக்குறாரு பாருங்க அந் ஆனா ப்ராசஸ் நடக்குது புளிக்குது சத்தம் கேட்குதா என்னைக்குன்னா சத்தம் கேட்டிருக்குதா சத்தம் கேட்டிருக்குதா மாவு புளிக்கும் போது டம்மால் டிம்மில் சத்தம் கேட்டிருக்குதா நம்ம ஆள் தான் ஒரு பர்த்டேனா அப்படியே ஊரெல்லாம் தம்பட்டை அடிப்பான் ஒரு ஒரு வெட்டிங் டேனா ஊரெல்லாம் தம்பட்டை அடிப்பான் ஒரு 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 ஏதோ ஒரு 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 சின்ன ஒரு ஜுரம் வந்துச்சுன்னா ஐயோ என்னை யாருமே கூட்டிட்டு போக மாட்டீங்களே எனக்கு இது வந்துச்சு அது என்னை யாருமே விசாரிக்க மாட்டீங்களே என்னை ஃபோன் பண்ணி விசாரிக்க மாட்டீங்களே அப்படின்வா நம்ம நம்ம ஆள் தான் அப்படி பண்ணி தம்பட்டை அடிச்சுட்டு இருப்பான் அலப்புற பண்ணிட்டு இருப்பான் ஆனா அந்த புளித்த மாவு பாருங்க அவ்வளவு பெரிய ப்ராசஸ் நடக்குது மொத்தமா அதனுடைய தன்மையே மாறுது ஆனா ஒரு சத்தமும் இருக்காது இதுதான் தேவனுடைய ராஜ்யமும் இதுதான் சபையும் சபை சத்தம் இல்லாம தான் இருக்கும் ஆனா உள்ளுக்குள்ள வேலை நடந்துகிட்டே இருக்கணும் அல்ல லூயா ஜபம் நடந்துகிட்டே இருக்கணும் கிரிய நடந்துகிட்டே இருக்கணும் விசுவாசம் வளர்ந்துகிட்டே இருக்கணும் நற்கிரிய நடந்துகிட்டே இருக்கணும் விசாசு கட்டப்பட்டே இருக்கணும் நல்ல கவனிங்க இதுதான் சபை இதுதான் தேவனுடைய ராஜ்யம் இவ்விதமாக தான் செயல்படணும் சும்மா அலப்புற பண்ணிட்டுலாம் இருக்கக்கூடாது ஆண்டது வரிசைங்களை பார்த்து கடிந்து கொண்டார் இஞ்சி ஜபம் பண்ணுறது கூட நீ சரியில்லையே வீண் வார்த்தைகளினாலே அலப்பாதே இவங்கள்னு சொல்லி கொடுத்தாரு ஏன்னா பரிசையை ரொம்ப பில்டப்பாக ஜபம் பண்ணுறான் நம்ம ஜபம் பண்ணுறதை பார்த்து ஜனங்க எப்படி வியக்கிறாங்க அப்படியே நம்ம அப்படியே அடுக்கடுக்காக வசனம் வச்சு அடுக்கடுக்காக வார்த்தையை வச்சு ரொம்ப பண்ணாம பாருங்க ஏசப்பா கண்டுபிடிச்சிட்டாரு சொன்னார் வீண் வார்த்தைகளினாலே அலப்பாதே எங்கள் ஜபம் பண்ணா கூட அது ரொம்ப தரமா இருக்கணும் ஊழியம் பண்ணா தரமா இருக்கணும் இல்ல கிறிஸ்தவனுடைய ஒரு கிறிஸ்தவ பிள்ளையனுடைய வாழ்க்கை தரமா இருக்கணும் அப்போ இந்த யோகனுடைய வாழ்க்கையை நம்ம பார்க்கும்போது என்ன நடந்துச்சுன்னா அவன் அவனுடைய உபத்திரவம் எவ்வளோ கஷ்டம் எவ்வளோ பிரச்சனை எவ்வளோ பாடு ஆனா அவன் ஒன்னே ஒண்ணு மட்டும் அவன் விட்டு விடவே இல்லை அவனை விட்டு எல்லாமே போச்சு ஆனா அவனை விட்டு ஒண்ணு மட்டும் போவே இல்லை பொறுமை இந்த பொறுமை எப்படி வரும் அப்படின்றத பைபிள் சொல்லி கொடுக்குது அதை மட்டும் வாசிச்சு முடிச்சிடலாம் ரோமர் கதை நிருபம் ரோமர் கதை நிருபம் பக்கம் வந்து இருநூத்தி பன்னெண்டு புதிய ஏற்பாட்டில் இருநூத்தி பன்னெண்டு ரோமர் ஐந்து இந்த சின்ன பசங்கெல்லாம் சின்ன பசங்க வாலிப பசங்க எல்லாரும் வீட்டில் போய் என்ன பண்ணுங்க 
பைபிள் படிக்கிறதுக்கு முன்னாடி பைபிளோட இண்டெக்ஸை படிங்க எந்த புக்கு எந்த பழைய ஏற்பாட்டில் இருக்கா புதிய ஏற்பாட்டில் இருக்கா அப்படின்றத என்ன பண்ணுங்க படிங்க மொத்தம் வந்து பழைய ஏற்பாட்டில் முப்பத்தி ஒம்பது புதிய ஏற்பாட்டில் இருபத்தி ஏழு எது எது எங்கெங்கே இருக்குன்றத படிச்சிட்டிங்கன்னா டக்கு டக்குன்னு எடுக்கிறதுக்கு வசதியாக இருக்கும் ரோமர் ஐந்து மூன்றாம் வசனம் வாசிங்க அது மாத்திரமல்ல உபத்திரவம் பொறுமையையும் அப்போதும் சிஸ்டர் உப எதை எது வந்து பொறுமை பொறுமையை கொடுக்குதான் உபத்திரவம் பொறுமையை கொடுக்குது எது பொறுமையை கொடுக்குது நம்ம வாழ்க்கையில சில அடி அடிப்பட்ட நாட்கள் இருக்குல்ல அதுதான் ஆசீர்வாதமான நாட்களே அல்ல லூயா எதனை பேர் நம்புறீங்க நம்ம வாழ்க்கையில வேதனைப்பட்ட நாட்கள் இருக்குல்ல அடிப்பட்ட நாட்கள் இருக்குல்ல அதுதான் ஆசீர்வாதமான நாட்கள் பின் நாட்கள்ல நம்ம வாழ்க்கையில் ரொம்ப நெருக்கத்தை போராட்டத்தை சந்திச்சோம்ல அதுதான் நம்மளை ஒரு பெரிய வீரனாக மாற்ற போகுது இங்க சொல்லப்பட்டிருக்கு உபத்திரவம் பொறுமையை உண்டாக்கும் சரியா உபத்திரவம் படலன்னா அந்த பொறுமை நமக்கு வராது எல்லாத்துலையுமே ஒரு அவசரமா இருந்திருப்போம் அவசரமா பேசியிருப்போம் அவசரமா முடிவு எடுத்திருப்போம் எல்லாத்துலையுமே அவசரம் காண்பித்திருப்போம் ஏன் இப்ப நம்ம பொறுமையா கட பொறுமையா நடந்துக்கிறோம் பொறுமையா முடிவு எடுக்கிறோம் பொறுமையை கடைபிடிக்கிறோம் அப்படின்னா நாம பட்ட உபத்திரவம் தான் நம்மளை பொறுமை உள்ளவர்களாக மாற்றி இருக்கு வாலிப பசங்கள்லாம் பாருங்க ஏன் அப்படியே ரொம்ப துருத்துன்னு இருப்பானுங்க அப்படி ஏன் இருக்கிறானுங்க இன்னும் அவன் வாழ்க்கையில் அடிப்படலை இன்னும் அவன் வாழ்க்கையில் வந்து போராட்டத்தை சந்திக்கல அதனால அவனுக்கு வந்து அவசரம் எல்லாத்துலையுமே வேகம் சரியா ஆகவே நல்லா கவனிங்க இந்த யோபுவினுடைய உபத்திரவம் தான் அவனை பொறுமை உள்ளவனாக மாற்றி ஒரு கோட் ஒரு அழகான ஒரு வாசகம் ஒன்று படித்தேன் நம்முடைய வாழ்க்கையில் நமக்கு இருக்கிற பெஸ்ட் டீச்சர் சிறந்த ஒரு ஆசிரியர் நம்முடைய வாழ்க்கைக்கான சிறந்த ஆசிரியர் யார் தெரியுமா மூணு விஷயம் ஸ்கூலில் நமக்கு சொல்லி தருவாங்க அந்த ஆசிரியரை பார்க்கலாம் நம்முடைய வாழ்க்கையில் சில பாடங்களை கற்றுத்தருகிற சிறந்த மூன்று ஆசிரியர் யார் தெரியுமா முதலாவது ஹார்ட் பிரேக்ஸ் மன முறிவு நாம் 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 எதுலெல்லாம் மனசு உடஞ்சி போனோமோ அந்த சம்பவங்கள் எதனெல்லாம் மனசு விட்டு போச்சு அப்படின்ட்டு நம்ம ஃபீல் பண்ணுறோமோ இருதயம் உடஞ்சி போனோமோ அந்த நிகழ்வுகள் நமக்கு ஒரு சிறந்த ஆசிரியர் அதிலிருந்து நல்ல பாடங்களை நம்ம கற்றுக்கொள்ளலாம் ரெண்டாவது என்ன தெரியுமா எம்டி பாக்கெட்ஸ் வறுமை காசு இல்லாத நாள் பாருல்ல காசு பணம் இல்லாம முகவரி இல்லாம தனிமையில் நான் அழுதத நீர் மறக்கலையே அந்த பாட்டு பாடினவர் இருபத்தஞ்சு வயசு வரைக்கும் அவங்க வீட்டில் டாய்லெட் கூட கிடையாது ஆனால் இப்போ அவர் ஆடி ஏ ஃபைவ்ல போகிறார் ஹலோ இல்லுவியா அந்த பாட்டு பாடின ஜான் ஜபராஜ் இருக்காரு அவருக்கு அவருடைய இருபத்தஞ்சு வயசு வரைக்கும் அவங்க வீட்டில் டாய்லெட் கூட கிடையாது இப்போ அவருக்கு ஒரு ஆடி ஏ ஃபை காரை ஒருத்தர் பிரசன்ட் பண்ணியிருக்கிறாங்க கிஃப்டாக கொடுத்துருக்கிறாங்க அவர் காசு கொடுத்துவாங்களே இன்னும் நிறைய காரியங்கள் அவருக்கு இப்போ வருது ஆனால் இருபத்தஞ்சு வயசு வரைக்கும் அவர் பட்ட உபத்திரவம் இருபத்தஞ்சு வயசு வரைக்கும் அவர் பட்ட அடி அவர் அவர் சந்தித்த அந்த காசு இல்லாத நாள் அந்த முகவரி இல்லாத நாள் அந்த தனிமையின் நாள் அதுதான் இப்போ மேடை மேடையாக ஏற்றி அவரை பயன்படுத்திட்டு இருக்கு எல்லா வாலிப பிள்ளைங்கள்லாம் ஜான் ஜபரா ஜான் ஜபரா ஜான் ஜபரா ஜான் ஜபரா அவர் பாட்டுனா ஒரு உற்சாகம் அவருடைய பிரசங்கம்னா ஒரு உற்சாகம் அவர் சபைக்கு வராருனா ஒரு உற்சாகம் இப்போ இவ்வளோ உற்சாகம் ஆனால் அவருடைய தனிமை நாட்களில் யாருமே அவருக்கு இல்லை அவருடைய கஷ்டத்தின் நாட்களில் அவர் யாருக்குமே அவருக்கு இல்லை நல்லா கவனிங்க இந்த எம்டி பாக்கெட்ஸ் இருக்குல்ல அது அதுலேருந்து நம்ம நிறைய பாடத்தை கற்றுப்போம் பாக்கெட்டில் யாரும் இல்லாத போது யார் கூட இருக்கிறா யார் கூட இல்லைன்றது அப்போதான் தெரியும் இது ஃபுல்லாக இருக்கும் போது நிறைய பேர் இருப்பான் சுற்றி இது காலி ஆச்சுன்னா தெரியும் யார் கூட இருப்பான் அப்போதான் நம்ம உண்மையான நபர்களை உண்மையான நண்பர்களை நம்ம கண்டுபிடிக்க முடியும் 
ஹலலூயா நல்லா கவனிங்க மூன்றாவது ஃபெயிலியர்ஸ் தோல்விகள் தோல்வியிலிருந்து தோல்வி நமக்கு ஒரு சிறந்த ஆசிரியர் தோல்வியிலிருந்து நிறைய பாடங்களை நம்ம கற்றுக்கொள்ளலாம் ஒரு 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 காரியம் நான் ஃபோனில் கூட வச்சுருக்கிறேன் ஃபெயிலியர் இஸ் நாட் அ ஃபெயிலியர் இஸ் அ பார்ட் ஆஃப் சக்ஸஸ் ஃபெயிலியர் இஸ் நாட் அ ஆப்போசிட் ஆஃப் சக்ஸஸ் ஃபெயிலியர் இஸ் அ பார்ட் ஆஃப் சக்ஸஸ் அதாவது ஃபெயிலியர் வந்து சக்ஸஸ்க்கு எதிரானது ஆப்போசிட் ஆனது கிடையாது ஃபெயிலியர் வந்து சக்ஸஸ்ல ஒரு பகுதி சக்சஸ்ஃபுல் மென் எல்லாம் பாருங்களேன் அவன் இன்னொரு முறை ட்ரை பண்ணதுனால அவன் சக்சஸ்ஃபுல்லா மாறி இருக்கிறான் இன்னொரு முறை ட்ரை பண்ணாததுனால ஃபெயிலியர்ஸ் ஃபெயிலியர்ஸா இருக்கிறாங்க அப்போ கவனிங்க மூன்று சிறந்த ஆசிரியர்கள் நமக்கு உண்டு இந்த யோபுனுடைய வாழ்க்கையில அவனுடைய உபத்திரவம் அவனுடைய பாடுகள் அவனுடைய அவமானம் அவனுடைய தோல்விகள் எல்லாத்துலையும் அவன் வந்து அவர் வந்து பொறுமையை கடைபிடிச்சிட்டே இருந்தார் அவர் வந்து ஆண்டவர் என் கரத்தை பிடிச்சிருக்கிற எவ்வளவு நான் கீழே போனாலும் என்னை தூக்கி எடுப்பார்ன்றது யோபுக்கு நல்லா தெரியும் எவ்வளவு நான் இழந்து போனாலும் மீண்டும் எனக்கு ஆண்டர் கொடுத்துருவாருன்னு யோபுக்கு நல்லா தெரியும் யோபு கர்த்தருடைய கரத்தை பிடிச்சிருக்கிறாரோ இல்லையோ கர்த்தருடைய கரம் என்னை பிடிச்சிருக்குன்றது யோபுக்கு நல்லா தீர்க்கமா தெரியும் இந்த துருக்கி நாட்டில் நடந்த ஒரு சில ஒரு இருதயத்தை உடைக்கிற ஒரு சில காட்சிகள்லாம் நீங்க பார்த்துருக்கிறீங்களா என்னன்னு தெரியல ஒரு சின்ன ஒரு சின்ன பிள்ளை அந்த 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 பாப்பா மாதிரி ஒரு ஒரு அதை விட சின்ன குழந்தை அந்த பாப்பாவுக்கு ஒரு தம்பி மூணு வயசு தம்பி இவங்க ரெண்டு பேர் மேல கட்டடை இடிஞ்சு விழுந்துருச்சு நான் சொல்றது நல்லா கவனிங்க கட்டடை இடிஞ்சு விழும்போது இந்த இந்த அக்கா இருக்குல்ல அக்காக்கே வயசு ஆறு வயசோ என்னமோ தான் தம்பிக்கு மூணு வயசு கட்டடை இடிஞ்சு விழுந்தும் போது தம்பி மேல விழுந்துடக்கூடாதுன்னு சொல்லி அப்படியே எப்படி கவர் பண்ணிருக்கிறா கவர் பண்ணும் போது இவ மேல பாதி பாதி பாடி வந்து அந்த கட்டிட இடிபாடுக்குள்ள சிக்கிடுச்சு மீதி பாதி வெளியே இருக்கு ஆனா வெளியே அந்த வெயிட்டில இருந்து வெளியே வர முடியல அவளை போட்டு அழுத்திட்டு இருக்கு ஆனா ஒரு சின்ன ஒரு பிசுறு ஒரு சின்ன ஒரு கல்லு கூட அந்த தம்பி மேல படல இப்படி எவ்வளவு நேரத்துல அந்த தம்பியை பாதுகாத்துட்டு இருந்தா கிட்டத்தட்ட பதினேழு மணி நேரம் எத்தனை மணி நேரம் பதினேழு மணி நேரம் அவ தன் பாரத்தை சுமந்து கொண்டு அவன் தன் வழியை சுமந்து கொண்டு அவள் தன் வேதனையை சுமந்து கொண்டு உள்ள அந்த மீட்பு பணியாளர்கள் உள்ள கேமரா விட்டு பாக்குறாங்க லைட் அடிச்சு பாக்குறாங்க அந்த தம்பியினுடைய தலைய அவ தடவி கொடுத்துட்டு இருக்கா பயப்படாத நம்ம போயிடலாம் வெளியே போயிடலாம் வெளியே இது எத்தனை வயசு பிள்ளை பண்றா ஆறு வயசு பிள்ளை தன்னுடைய மூணு வயசு தம்பிக்கு பண்றா அல்ல லூயா இன்னொரு கொடூரமான ஒரு சம்பவம் நடந்துச்சு ஒரு அப்பா ஒரு பையன் ரெண்டு பேரும் வீட்டு உள்ள இருக்கிறாங்க கட்டடை இடிஞ்சு விழுது பையன் சின்ன பையன் ஏன் வருஷம் மாதிரி ஒரு பையன் அவன் அந்த கட்டடை இடிபாடுக்குள்ள சிக்கிட்டா அவன் அவன் வந்து அப்பாவை பிடிக்க வரலான்னு சொல்லும் போது அந்த பில்டிங் வந்து விழுந்துருச்சு கை மட்டும் வெளியே இருக்கு கையை மட்டும் அப்பா பிடிச்சிருக்கிறார் நல்லா இந்த இந்த காட்சியை நல்லா கவனிங்க நல்லா உள்வாங்கி கொள்ளுங்க அந்த பையனுடைய கை மட்டும்தான் அவரால் பிடிக்க முடிஞ்சது பிடிச்சிருக்கிறாரு கிட்டத்தட்ட பல மணி நேரம் அந்த கையை மட்டும் பிடிச்சிருக்கிறாரு உள்ள அவன் உயிரோட தான் இருக்கிறான் வெளியே அப்பா வந்து கையை விடவே இல்லை அந்த குழந்தைக்கு ஒரு 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 நம்பிக்கை என் அப்பா என்ன என்ன பண்ணியிருக்கிறாரு கையை பிடிச்சிருக்கிறாரு நிச்சயமாக என்ன பண்ணிருவாரு வெளியே கொண்டு வந்துடுவார் அந்த ஒரே ஒரு நம்பிக்கை தான் இது நம்முடைய வாழ்க்கையில இது இருக்கணும் நான் எவ்வளவு போராட்டத்தில் எவ்வளவுதான் உள்ள போய் பிரச்சனையில எவ்வளவுதான் உள்ள போய் வேதனையில வழியில பிரச்சனையில நான் சிக்கி தவித்தாலும் என் கரத்தை ஒருத்தர் பிடிச்சிருக்கிற நிச்சயமா அவர் என்ன பண்ணுவார் என்ன வெளியே கொண்டு வருவார் ஒரு நேரம் வந்து மீட்பு பணியாளர் அந்த தகப்பனையும் அந்த பிள்ளையும் என்ன பண்ணாங்க சேத்தை மீட்டு கொண்டு போனாங்க ரெண்டு பேரும் உயிரோட மீட்டாங்க ஆனா அந்த அந்த இடிபாடுக்குள்ள சிக்கி இருந்த அந்த நேரம் வரைக்கும் ஒரு நேரம் வரை ஒரு நேரம் கூட ஒரு நிமிஷம் கூட அந்த அப்பா அந்த பிள்ளை கையை விடவே இல்லை நான் இருக்கிறேன் 
நான் இருக்கிறேன் தைரியமாக இரு தைரியமாக உள்ள சொல்லிகிட்டே இருந்தாராம் தைரியமாக வெளியே போயிடலாம் அந்த வராங்க அந்த வந்துட்டாங்க வர போகிறாங்க அப்படின்னு அவர் சொல்லிகிட்டே இருந்தான் இதை தான் நான் போன வாரம் கூட சொன்னேன் இதை தான் ஆண்டவர் நமக்கும் செய்து கொண்டிருக்கிறார் நீ தைரியமாக இரு நீ தைரியமாக இரு நான் உன் கையை பிடிச்சிருக்கிறேன் நான் விட்டுற மாட்டேன் அல்ல லூயா அந்த பையனும் அப்பா என்ன என் கரத்தை பிடிச்சிருக்கிறவர் வந்து ஒரு சாதாரண ஆள் இல்லை எங்கள் அப்பா அல்ல லூயா அப்பா மேல வைக்கிற நம்பிக்கை காட்டிலும் பெரிய யார் மேல வைக்க முடியும் வேற யாருமே கிடையாது இல்ல ஒரு அப்பா தன்னுடைய பையனுக்கு எந்த அளவிற்கு ரிஸ்க் எடுக்க முடியுமோ அதை அப்பா தான் எடுப்பார் வேற யாராலையுமே அதை எடுக்க முடியாது அதே மாதிரிதான் உங்களுக்காக எனக்காக நம்முடைய அப்பா எந்த அளவுக்கு ரிஸ்க் ரிஸ்க் எடுத்தார் என்பதை காண்பிக்கிறதுக்கு தான் சிலுவை மரணம் அந்த ரிஸ்க் எடுத்து தான் என்ன பண்ணிருக்கிறாரு உங்களை என்னை மீட்டு இருக்காரு மறக்க கூடாது மறந்துடக்கூடாது அல்ல லூயா அப்போ நல்லா கவனிங்க இந்த இந்த அந்த 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 காட்சியை பார்க்கும் போது அந்த உபத்திரம் வந்து அவங்களுக்கு பொறுமையை உண்டாக்கி இருக்கு அந்த கஷ்ட காலம் தான் அவங்களுக்கு பொறுமையை உண்டாக்கி இருக்கு இனி அந்த பையனோ அந்த தகப்பனோ எவ்வளோ பெரிய பிரச்சனையும் அவங்க ஃபேஸ் பண்ண முடியும் இனி அந்த பையன் எப்படிப்பட்ட ஒரு பிரச்சனையில் போய் சிக்கினாலும் அப்பா அந்த அவ்வளோ பெரிய பிரச்சனையிலேருந்து என்னை மீட்டு கொண்டு வந்தார் இனிமே நான் அப்பா தைரியமாக நான் நம்பலாம் எவ்வளோ பெரிய பிரச்சனையாக இருந்தாலும் அப்பா என்னை மீட்டுருவார்னு சொல்லி அவனுக்கு அந்த உபத்திரம் வந்தால் இப்போ பொறுமையை அவனுக்கு கற்றுக் கொடுத்துருக்கோம் ஹலோ லூயா அப்போது பொறுமையின் முடிவு என்ன தெரியுமா யாக்கோபு ஐந்தாம் அதிகாரமே திரும்ப வந்துடுங்க நம்ம வாசித்து முடிச்சிடலாம் யாக்கோபு ஐந்தாம் அதிகாரம் யாக்கோபு ஐந்தாம் அதிகாரம் முந்நூற்றி பதினாறாவது பக்கம் முந்நூற்றி பதினாறாவது பக்கம் பதினோராவது வசனம் நல்ல கவனிங்க கர்த்தருடைய செயல் கர்த்தருடைய செயலின் முடிவையும் கண்டிருக்கிற எப்படி முடிஞ்சிருக்காது மிகுந்த உருக்கமும் இந்த செயலுடைய முடிவு என்ன தெரியுமா மிகுந்த உருக்கமும் இரக்கமும் உள்ளவராக இருக்கிறாரு யோபுக்கு அதுக்கப்புறமா எல்லாவற்றையும் ரட்டத்துணையாய் கொடுத்தாராம் டபுள் போர்ஷன் பிளெஸிங் எப்படி கொடுத்தாரா ரெண்டதனையாக இதே யோபு நாற்பத்தி ரெண்டாம் அதிகாரம் பத்தாம் வசனத்தை வாசிக்கும் பொழுது யோபுக்கு முன் இருந்த எல்லாவற்றை பார்க்கலாம் ரெண்டத்தனையாய் கர்த்தர் அவனுக்கு தந்தருளினார் அதுதான் யாக்கோபங்க சொல்றாரு மிகுந்த உருக்கமும் இரக்கம் உள்ளவர் அப்படியே விட்டுல யோபுவ அப்படியே நட்டாத்துல விட்டு போல மனுஷன் விட்டு போற மாதிரி அவனை பிளஸ் பண்ணிட்டு போனாரு அதுவும் இல்லாம முன்னாடி இருந்ததெல்லாம் டபுள் மடங்கா திரும்பி கொடுத்தாரா முன்னாடி ஒரு மடங்கு இப்ப ரெண்டு மடங்கு ஆசீர்வாதம் ஏன் அந்த உபத்திரவத்தில் பொறுமையாக இருந்ததுனால அப்போது உபத்திரவம் பொறுமையை உண்டாக்கும் இந்த பொறுமைக்கு ஒரு முடிவு உண்டு இந்த பொறுமையின் முடிவு ரெண்டத்தனையான ஆசீர்வாதம் இந்த பொறுமையின் முடிவு நர்சாட்சி ஆண்டவரே சொல்கிறார் என் தாசனாகிய யோபு போல நிதானமாக நீ பேசலை ஆண்டர் சர்டிஃபிகேட் கொடுக்குறார் பொறுமையினுடைய முடிவு நர்சாட்சி பொறுமையினுடைய முடிவு இரக்கமும் மனதுருக்கத்தையும் கர்த்தரிடத்திலிருந்து நம்ம பெற்றுக்கொள்ளலாம் பொறுமையாக நம்ம இருந்தோம்னா கர்த்தர் மனது உருகுவார் கர்த்தர் மனம் இறங்குவார் பொறுமையாக இருந்தோம்னா ரெண்டத்தனையான ஆசிர்வாதத்தை நம்ம பெற்றுக்கொள்ளலாம் பொறுமையாக இருந்தோம்னா நர்சாட்சியை நாம் அடைய முடியும் ஆகவே பொறுமையை பொறுமைக்கு ஒரு முடிவு உண்டு அதுதான் இங்கே போடப்பட்டிருக்கு இதே யாக்கோபு ஐந்து ஏழுலையும் இன்னொரு இன்னொரு பொறுமைக்கு ஒரு அடையாளத்தை சொல்லி கொடுக்குறாரு ஒரு விவசாயியை குறித்து பொறுமையை கற்றுக் கொடுக்குறாரு விவசாயி விவசாய விவசாயம் பண்றான் விதை விதைக்கிறான் அவன் முன்மாறிக்கும் பின்மாறிக்கும் அவன் காத்திருக்கிறான் வாசிங்க அந்த வசனத்தை வாசிங்க பயிரிடுகிறவன் பூமி நற்பலனை அடைய வேண்டும் என்று முன்மாறியும் பின்மாறியும் வரும் அளவும் விதைக்கும் பொழுது ஒரு ஒரு மழை வரணும் விதைத்ததுக்கு அப்புறமா ஒரு மழை வரணும் இந்த ரெண்டு மழை முன்மாறி பின்மாறி மாறினா என்னது 
மழை முன்மாறிக்கும் பின்மாறிக்கும் விவசாயி காத்திருக்கிறது மாதிரி நாம் என்ன பண்ணுமா பொறுமையோட காத்திருக்கிறோமா ரெண்டு பேரை அடையாளப்படுத்துறாரு யாக்கோபு பொறுமைக்கு அடையாள அடையாளமாக ஒருத்தன் விவசாயி இன்னொருத்தன் யோபு அதுக்கு முன்னாடி சொல்றாரு தீர்க்க தரிசிகளை நீங்க எண்ணிக்கொள்ளுங்கள்ன்றாரு அதுல குறிப்பிட்டு சொல்றாரு யோபுனுடைய உபத்திரவத்தை குறித்து அப்போ ஒரு விவசாயி போல நம்ம மரம் வித விதைச்ச உடனே நாளைக்கே நாம் பழத்தை சாப்பிட்டுறணும்னா முடியுமா அவன் அவசரப்பட்டா முடியுமா இல்ல அவன் பொறுமையா இருக்கணும் அப்பதான் அதனுடைய பலன் அடைய முடியும் அதே மாதிரி யோபுனுடைய உபத்திரவத்தையும் குறித்து சொல்றார் இந்த பொறுமைக்கு முடிவையும் ஆண்டு யாக்கோபு சொல்லி கொடுக்கிறார் அவ கர்த்தரிடத்துல இருந்து உருக்கத்தையும் மனதிறக்கத்தையும் நம்ம அடைய முடியும் என்று சொல்லி நம் கண்களை மூடி ஜெபிக்கலாம் கத்து நமக்கு உதவி செய்வாராக